ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేట్ కి మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ నమస్కారం ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఇస్కాన్ టెంపుల్ నుంచి ప్రణవానంద ప్రభుజీ ఉన్నారు వారు ముంబైలోని గోవర్ధన్ ఇకో విలేజ్ ఆశ్రమంలో సేవ చేస్తూ ఉంటారు ప్రత్యేకంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడి గురించి వారి లీలల గురించి ఇప్పటి జనరేషన్ అసలు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలో శ్రీకృష్ణ తత్వం సమస్త మానవాళికి ఏం చెబుతోందో వారి ప్రవచనాల ద్వారా వివిధ మాధ్యమాల్లో వివరిస్తూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం సుమన్ టీవీ స్టూడియోలో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం ప్రణవానంద ప్రభుజీ నమస్కారం అండి హరే కృష్ణ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాండి మీరు ఎలా ఉన్నారు చాలా చాలా బాగున్నాను చాలా సంతోషం ధన్యవాదాలు ముందుగా తెలియజేస్తాను ఎందుకంటే సమయం చాలా తక్కువ ఉంది కానీ ఈ కొద్ది సమయంలో మాకు కొంత కేటాయించారు అందుకు ధన్యవాదాలు చెబుతూ ఎన్నో సందేహాలు ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇవాళ ప్రత్యేకించి మనం ఏమైతే వీడియోస్ చేస్తున్నాం ప్రభుజీ ఆ వీడియోస్ కింద కామెంట్స్ రూపంలో వాళ్ళ సందేహాలను వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నారు అందులో ఎక్కువగా వచ్చినటువంటి కొన్ని ప్రశ్నలు నేను తీసుకున్నాను అవే ఇవాళ మేము ముంచుతాను అందులో భాగంగా నేను అడగాలనుకుంటున్నది మంచి వాళ్ళకి ఎందుకు చెడు జరుగుతుంది ఇది అందరం ఏదో ఒక రకంగా ఫేస్ చేస్తూనే ఉన్నాం మనం మంచిగా ఉంటే మనకు కూడా మంచే కదా తిరిగి రావాలి మళ్ళీ చెడు ఎందుకు తిరిగి వస్తుంది అది తట్టుకునే శక్తి ఆ మంచి వాళ్ళకు ఉంటుందా వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా కృంగిపోతారు కదా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది మరి కృష్ణుడు ఇలాంటి వాళ్ళని ఎందుకు క్షమిస్తాడు వాళ్ళ చెడు చేసే వాళ్ళని మంచి వాళ్ళకు కూడా చెడు చేసే వాళ్ళని కృష్ణుడు నిజంగా ఊరుకుంటాడు వాళ్ళని ఏం చేస్తాడు ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు వచ్చాయి వీటికి సంబంధించి ఏం చేస్తాడు చాలా సార్లు మమ్మల్ని కూడా ఈ ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటారు మంచి వాళ్లకు చెడు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు దేవుడు అని అడుగుతాను మీకు ఒక విషయం చెప్తానండి మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ధాన్యపు బాండాగారని చూసారా అంటే స్టోరేజ్ స్పేస్ అనమాట దాంట్లో పై నుంచి ధాన్యాన్ని వేస్తూ ఉంటారు అనమాట కింద నుంచి తీస్తూ ఉంటారు ఫస్ట్ వేసింది ఏదైతే ఉందో అదే కింద నుంచి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట మనం ఏదైతే కర్మ చేసామో అది మన అకౌంట్ లోకి వెళ్తూ ఉంది వెళ్తూ ఉంది వెళ్తూ ఉంది ఇప్పుడు మనం చేసిన కర్మ కిందికి వచ్చింది ఇప్పుడు మనం మంచి చేస్తున్నాం మరి ముందు చేసిన చెడు కర్మ అది కూడా రావాలి కదా మన దగ్గరికి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను మంచి చేస్తున్నందుకు నాకెందుకు చెడు జరుగుతుంది అని అంటే ఇప్పుడు మంచి చేస్తున్నా ఒప్పుకుంటాం కానీ ఇంతకు ముందు చేసిన చెడు ఏదైతే ఉందో అది బయటకు వస్తుంది మీకు ఒక విషయం చెప్తాను ఈ లోకంలో ఏది మంచి ఏది చెడు అని తెలుసుకోవడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం అవునా మీకు ఒక చిన్న కథ చెప్తాను మీకు అర్థమయ్యే విధంగా అని చెప్తాను ఒకసారి ఒకళ్ళు ఒక గుర్రాన్ని కొనుక్కున్నారు అనమాట చాలా డబ్బులు పెట్టి ఒక గుర్రాన్ని కొనుక్కున్నారు వెంటనే ఇంటి పక్కలో ఉండే వాళ్ళందరూ వచ్చి అబ్బా అబ్బా అసలు ఎంత మంచి జరిగింది మీకు ఎంత మంచి జరిగింది ఇంత గొప్ప ఒక మంచి జాతికి చెందిన గుర్రాన్ని మీరు కొనుక్కోగలిగారు చాలా అదృష్టవంతులు మీరు అండి అని చెప్తారన్నారు అయితే ఏంటి ఉన్నది అన్నారు ఏది మంచి ఏది చెడు ఎవరికి తెలుసు అని అన్నారు నెక్స్ట్ డే ప్రొద్దున లేచి చూసేసరికి ఆ గుర్రం కట్లు తిప్పుకొని వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఇంట్లోంచి పారిపోయింది వెంటనే ఇంటి పక్కన వాళ్ళందరూ వచ్చి అయ్యో ఎంత చెడు జరిగింది ఎంత చెడు జరిగింది మీ దగ్గర నుంచి గుర్రం వెళ్ళిపోయింది అని అన్నారు మళ్ళీ ఈయన అన్నారు ఏది మంచి ఏది చెడు ఎవరికి తెలుస్తుంది అని అన్నారు ఆ గుర్రం అరణ్యానికి పారిపోయింది కదండి సాయంత్రం కల్లా ఇంకొక ఐదు గుర్రాలను తీసుకుని ఇంటికి వచ్చేసింది అనమాట వెంటనే మళ్ళీ ఇంటి పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చి అరే ఎంత మంచి జరిగింది ఎంత మంచి జరిగింది మీకు అనగానే ఏది మంచి ఏది చెడు ఎవరికి తెలుసు అని అన్నారు నెక్స్ట్ డే ప్రొద్దున వీళ్ళ అబ్బాయి గుర్రాన్ని నేర్చుకోవడానికి హార్స్ రైడింగ్ అంటారు కదండి దాన్ని చేసుకోవడానికి గుర్రం పైన వెళ్తూ ఉన్నారు వెళ్తున్నారు ఆయంత కింద పడి కాలూరు కొట్టుకున్నారు ఫ్రాక్చర్ అయిపోయింది వెంటనే అందరు వచ్చేసి అయ్యో ఎంత చెడు జరిగిందండి ఎంత చెడు జరిగింది అయ్యో ఏది మంచి ఏది చెడు ఎవరికి తెలుసు అంత లోపల మరుసటి రోజు ఏం జరిగింది అంటే ఈ రాద్యం పైన దండయాత్రగా పక్కన రాద్యం వాళ్ళు వచ్చారనమాట ఆ రాజుగారు ఒక నియమాయం చేశారు ఎవరైతే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పైబడిన వయసు ఉన్నారో అందరూ కూడా యుద్ధానికి వెళ్ళాలి అని చెప్పారనమాట అందరూ ఊర్లో ఉండే పిల్లలందరినీ యుద్ధానికి తీసుకెళ్లిపోయారు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళందరికీ వీడు మాత్రం వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఈయన కాలేదు తెలిసిన విషయం ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే వెళ్ళారో వాళ్ళందరూ యుద్ధంలో చనిపోయారు వీడు తప్ప ఎందుకంటే వీడు ఇంట్లో ఉంటాడు కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పండి ఏది మంచి ఏది చెడు ఎలా డిసైడ్ చేస్తా ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో కాబట్టి ఏది చేసినా భగవంతుడు మన కోసం మంచే చేస్తాడు చెడు చెయ్యరు భగవంతుడు మనకి చెడు చెయ్యాలి అని ఎన్నడూ అనుకోడండి మన కర్మ మనకు వస్తుంది కానీ మనం అది కూడా భగవంతుడి పైన అయ్యా నువ్వు నాకు ఏం నేర్పించాలనుకుంటున్నావు దీని
మనకి ఏది జీవితంలో కష్టం అనిపించదు ఏది చెడు అనిపించదు అంటే మనం తప్పు చేస్తే మనం చెడు చేస్తే అది ఖచ్చితంగా మనం తిరిగి అనుభవించాల్సి తప్పకుండా అనుభవించాల్సింది ఎవ్రీ యాక్షన్ హాస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ ఇది మనం చదువుకున్నా అంటే మనం తప్పు చేసినందుకు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరైనా కానీ క్షమాపణ అడుగుతాం తప్పు అయిపోయింది నేను తెలియక చేశాను దేవుడా ఇది తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా ఇది తప్పు అయిందని ఒప్పుకుంటారు అలా ఒప్పుకున్నప్పుడు మరి దేవుడు క్షమించేయచ్చు కదా ఎందుకు ఆ శిక్షని మళ్ళీ తిరిగిస్తున్నారు మీకు ఒక విషయం చెప్తానండి మన కర్మ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు భగవంతుని ఎందుకు ఆశ్రయించాలి అని చాలా మంది ప్రశ్న కూడా ఉంటుంది అనమాట మరి దేవుడు ఏం చేస్తాడు మన సంబంధంగా మీకు విషయం చెప్తానండి కర్మ పోదు ఎవరైనా మీ కర్మ మొత్తం కూడా తీసేయచ్చు అని అంటే భగవద్భక్తులకి ఏం చేస్తాడు భగవంతుడు అని అంటే ఒక టోకెన్ పనిష్మెంట్ ఇస్తాడనమాట అంటే ఇప్పుడు చూడండి తల్లి ఒక చిన్న పిల్లవాడు చాలా పెద్ద అల్లరి పని చేశాడు అనుకోండి తీసుకెళ్లి కళ్ళల్లో కారం పెట్టేసి వాతలు పెట్టేసి బెల్ట్ తో కొట్టేసి అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏం చేస్తుంది వీడు ఈ పని మళ్ళీ చేయకుండా ఉండాలి అని అంటే ఏదో ఒక చిన్న విషయం పనిష్మెంట్ గా వీడికి ఇస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది అని మనకు తెలుస్తుంది మేము చూసాం ఒకసారి ఒక పిల్లవాడు ఫ్యాన్ లో చేయబెడతా ఫ్యాన్ లో చేయబెడతా అని అంటున్నాను ఎంత వాళ్ళ అమ్మ చెప్తున్నా సరే వినట్లేదు ఫ్యాన్ వైపు ఇలా ఇలా ఉంది ఇలా ఇలా చేయబెడుతున్నాడు అనమాట అయితే వాళ్ళ అమ్మ ఏం చేసింది స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసింది ఆఫ్ చేసి అది మెల్లగా తిరుగుతుంది కదా అప్పుడు చేయబెట్టేది చేయబెట్టాగానే టక్ అని కొద్దిగా తెలంగాణ అని ఇలా వెనకాల పెట్టేసుకున్నాడు అసలు తగలేదు జస్ట్ ఆ ఫ్యాన్ ఇలా అని వెళ్తుంది అనమాట చిన్నగా తగిలింది అప్పుడు వాడికి అర్థమైపోయింది వామో ఇందులో చేయబెడితే నా చేయికి దెబ్బ తగులుతుంది అని భగవంతుడు కూడా ఏం చేస్తాడు అని అంటే ఒక టోకెన్ పనిష్మెంట్ ఇస్తారనమాట మళ్ళీ ఈ తప్పు రిపీట్ చేయకుండా తల తెగే ప్రదేశంలో ఆయన చిన్న వేలు తెగి వదిలేస్తారు ఒకసారి ప్రభుపాదుల వారి దగ్గరకు ఒక ఆయన వచ్చి ఆయన కిచెన్ లో కూరగాయలు కట్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట చెయ్యి తెగింది చెయ్యి తెగినప్పుడు ప్రభుపాదుల వారి దగ్గరకు వచ్చి నేను కృష్ణ సేవ చేస్తున్నా నా చెయ్యి ఎందుకు తెగింది అన్నారు ప్రభుపాదుల వారు అన్నారు నీ పీక తెగాల్సింది దాని కృష్ణ చేయి తెగతంతో తీసేస్తారు పాము కాటు చీమ కాటుతో తీసేస్తారు ఆయన అలా భగవంతుని ఆశ్రయించిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఎప్పుడు అని అంటే తప్పులన్నీ చేసేసి ఒక రోజు దేవుడి దగ్గరకు వచ్చేసి అయ్యా నేను తప్పులన్నీ క్షమించేసా అని చెప్పి మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ తప్పులు చేసినప్పుడు కాదండి ఒకసారి అయ్యా నేను తెలుసో తెలియకో తప్పు చేశాను కృష్ణ కానీ ఈ రోజు నుంచి నేను మారాలనుకుంటున్నాను మారడానికి కలిగిన శక్తి నువ్వు నాకు ఇవ్వాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారు తెలుసా భారం అంతా తప్పులు చేసేసి ఒక రోజు వెళ్ళిపోయి నేను ఈ పాపం చేసేసాను అని కన్ఫ్యూషన్ చేసేసుకొని తప్పులన్నీ కూడా కడిగేసుకొని మళ్ళీ కొత్త అకౌంట్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటారు అదా కాదండి ఒక్కసారి మనం తప్పు చేసుకుతున్నాము అని తెలిసి మారి మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి ఒక తప్పు మనం తెలుసుకొని దాన్ని మారాలి అని అంటే అంత ఈజీ విషయం కాదండి దానికి చాలా శక్తి అవసరం ఒక ఆధ్యాత్మిక శక్తి మనోబలం ఇవన్నీ భగవంతుడి యొక్క భక్తి ద్వారా భగవంతుడి యొక్క కృప ద్వారా లభిస్తుంది ఒక ఒక చెడు వ్యసనం నుంచి బయటకు రావాలన్నా సరే ఒక చెడు అలవాటు పోవాలన్నా సరే అది ఈజీ విషయం కాదు అప్పుడు ఏమని వేడుకోవాలి భగవంతుడిని వేడుకోవాలి కృష్ణ నేను ఈ చెడు అలవాట్ల నుంచి బా బయటికి రావాలి అని అనుకుంటున్నా నా నాకంత కెపాసిటీ లేదు నా దగ్గర అంత శక్తి లేదు కానీ నీ దగ్గర ఉంది నీ కృప దేన్నైనా మార్చగలుగుతుంది కాబట్టి ఆ కృప నువ్వు నాకు అందించు అని స్వామికి శరణాగతి స్వామిని మనం ఎంత వేడుకుంటే అంత మనకి బలం అనేది కలుగుతుంది తప్పకుండా ఇది చాలా ముఖ్యమండి కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో జనాలు అందరూ ఏదైనా మంచి జరిగింది అనుకోండి నేను చేశాను నా ఇంట్లో ఏదైనా చెడు జరిగితే దేవుడు ఎందుకు నాతో చెడు చేస్తున్నాను కాదండి దేవుడు అందరికీ మంచి చేయాలని కోరుకుంటారు మీకు చిన్న విషయం మీరు టైటానిక్ సినిమా చూసే ఉంటారు కదా అందరు చూసే ఉంటారు అయితే ఒక ఫార్మర్స్ ఫ్యామిలీ అనమాట జీవితంలో వాళ్ళు కష్టపడినంతా కూడా పోగు చేసి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే కుటుంబంలో ఉండే వాళ్ళందరి కోసం కూడా టైటానిక్ వెళ్ళాలి చాలా పేద కుటుంబం వాళ్ళది అది లగ్జరీ క్రూజ్ అందులో వెళ్ళాలి అంటే జీవితంలో వాళ్ళు సంపాదించిందంతా కూడా పెట్టేసి ఫ్యామిలీకి అంతా టికెట్స్ కొనేసుకున్నారు నెక్స్ట్ డే టైటానిక్ వెళ్తుంది అన్న ముందు రోజు వాళ్ళ పిల్లవాడికి కుక్క కరిచింది అనమాట కరిచేసరికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి కదా ఇంకా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా వెళ్ళలేదు అయినా ఆ టైటానిక్ ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అక్కడ కూర్చొని ఏడుస్తున్నారు అనమాట నా జీవితంలో మొత్తం 
మొత్తం కూడా పెట్టి నేను ఈ టికెట్లు కొన్నానే ఈరోజు వెళ్ళలేకపోతున్నాను ఎందుకు నాతో ఇలా జరుగుతుంది ఎంత అదృష్టం లేదు నాకు అని ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ఆయనకి టైటానిక్ మునిగిపోయింది అని తెలుసో అప్పుడు ఆయన అనుకున్నారు దేవుడా నన్ను ఈ విధంగా కాపాడావా ఆ కుక్క దొరికితే దాని కాలకి దండం పెట్టాలి అని ఆయన ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఆ టైటానిక్ క్యాన్సిల్ అవ్వటం వల్ల ఆయనకి మంచి జరిగిందా చెడు జరిగిందా మంచి జరిగిందే ప్రాణాలే దక్కాయి ప్రాణాలే దక్కాయి అవునా కాదా చెప్పండి మనకి అపరెంట్గా ఒక సిచ్యువేషన్ మనకి ఎందుకు ఇంత కష్టము అని అనుకోవచ్చు కానీ దానివల్ల ఏంటి భగవంతుడు మనకి ఇస్తున్నాడు అనే విషయం మనకి తెలియదండి చిన్నపిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి కానీ వాళ్ళు మాత్రం ఆడాలి ఆడాలి అని అనుకుంటే తల్లి వాళ్ళు ఆడుకునే బొమ్మల్ని తీసేసుకొని కబోర్డ్లో మా అందరూ తల్లిదండ్రులు చేశారు కదండి ఆడే వాళ్ళు బయట ఆడుకుంటుంటే లోపలికి పిలిచేసి ఆడుకునేవన్నీ కూడా దాసిపెట్టేసేసి తెలుసు అప్పుడు ఏమంటారు పిల్లలు నాకు నా జీవితంలో అందరికంటే పెద్ద శత్రువులు ఎవరైనా ఉంటే అది మా అమ్మే ఎందుకంటే నేను ఆడుకునే వస్తువులు అన్నింటినీ కూడా ఈరోజు దాసిపెట్టేసి నేను పాపం వాడు అనుకుంటాను కానీ అమ్మ శత్రువా మిత్రుడు చెప్పండి అన్నింటి కంటే గొప్ప శ్రేయోభిలాష్ ఎవరైనా ఉంటే మనతో మన తల్లిదండ్రులు అని ఎందుకు మనం మంచి కోసమే చేస్తున్నారు కదా అలానే భగవంతుడు మన జీవితం నుంచి ఏదైనా తీసుకున్న ఏదైనా ఇచ్చిన అన్నీ కూడా అది భగవంతుడి యొక్క కృప మనకి మంచి చేయడానికే భగవంతుడు చేస్తారు కానీ ఎప్పుడు చెడు చెడు ఎలా అయితే పిల్లలు తెలుసుకోలేరో అలానే మనం కూడా ఎందుకు ఇలా చేశాడు ఎందుకు అలా చేశాడు అని అనుకుంటాం దేని వల్ల ఏం చేస్తున్నాడు అని తెలిస్తే ఆయన పైన నమ్మకం అనేది ఉంటే ఒక పిల్లవాడికి తల్లి పైన నమ్మకం ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఉంటాడండి తల్లి ఒళ్ళు ఎంత నిశ్చింతగా ఉంటాడండి ఏమన్నా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు నాకేంటి తిండి పెడుతుందా లేదా నాకు ఇప్పుడు షాల్ కప్పుతుందా లేదా నన్ను పడుకొనిస్తుందా లేదా అని ఆలోచిస్తారండి ఎంత నిశ్చింతగా అసలు చిన్న పిల్లల్ని చూస్తే ఎంత బాగుంటుంది ఎంత పెద్దగా అవుతూ ఉంటే వాడి ముఖం చూస్తేనే కొన్ని కొన్ని సార్లు చాలా సార్లు అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఇంత కంగారులో ఉన్నారు ఎందుకు ఇంత టెన్షన్ లో చిన్న పిల్లలు ఎప్పుడైనా టెన్షన్ లో చూస్తారండి ఎందుకంటే వాళ్ళు నిశ్చింతగా ఉంటారు మా తల్లి చూసుకుంటుంది నా తండ్రి చూసుకుంటాడు అని అలా మనం భగవంతుడి పైన నమ్మకం ఉందనుకోండి మనం నిశ్చింతగా ఉండగలుగుతాం ఇప్పుడు అందరికి స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ ఇవన్నీ పెరుగుతున్నాయి అంటే స్వామి వదిలేసాం నేను నా జీవితాన్ని సరి చేసుకుంటా అని మనం అనుకుంటున్నాను ఆ స్వామి ఎప్పుడు ఎవరికి అన్యాయం చేయరు గుర్తుపెట్టుకోండి భగవంతుడు చేశారు ఎప్పుడు మంచి మనకి మనం చూస్తాము మీరు చీర ఎప్పుడైనా కింద నుంచి చూసారనుకోండి మొత్తం తాళ్ళు తాళ్ళు ఇలా ఏలాడుతూ ఉంటాయి అనమాట అసలు ఏంటప్పా ఇలా పిచ్చిగా ఉంది ఇప్పుడు చూడండి దీని కింద కూడా మనం చూసాం అనుకోండి పెద్దగా డిజైన్ ఏం అర్థం కాదు ఏంటి ఇలా తాళ్ళు తాళ్ళుగా ఏలాడుతుంది జిందర్ బందరుగా ఉంటుంది అనమాట కానీ పైనుంచి నేసేవాడు ఎవరైతే ఉన్నారనుకోండి ఆయన డిజైన్ చెక్కుతూ ఉన్నారు కానీ కింద నుంచి మనం చూసాం అనుకోండి మనకేం అన్ని విధంగా కాదు అన్ని తాళ్ళు ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది మనం మన జీవితాన్ని కింద నుంచి చూస్తున్నాం భగవంతుడు పై నుంచి ఒక చక్కటి పువ్వు డిజైన్ చేస్తున్నారనమాట అది మనం భగవద్ దృష్టితో చూస్తున్నప్పుడే మనకు అర్థం అవుతుంది అందుకు మనకి శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయటం అందుకు భగవద్ భక్తి చేయటం భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవటం అనేది ముఖ్యం అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది కృష్ణ నువ్వు ఈ ప్లాన్ చేస్తున్నావా నాకు అనే విషయం అవగతం అవుతుంది అనమాట కాబట్టి భగవంతుడు ఎవ్వరికీ చెడు చేయరు భగవంతుడు అందరికీ మంచే చేస్తారు అది ఎప్పుడు మంచి చేస్తారు అని అంటే మనం మంచి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మనం మంచిగా ధార్మికంగా శాస్త్రీయంగా యం శాస్త్ర విధిన్ ఉసృజ్య వర్తతే కామకారక నస సిద్ధిం అవాప్నోతి నసుకం న పరాంగతిం అని అంటారు భగవద్గీతలో ఎవరైతే శాస్త్రంలో చెప్పింది అంతా కూడా పక్కన పెట్టేసి మనకి ఇష్టం వచ్చింది చేస్తున్నారు అనుకోండి అటువంటి వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో అది తిరిగి వస్తారు కానీ ధార్మికంగా భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా మంచే చేస్తారు అది ఏ విధంగా కృష్ణుడు మంచి చేస్తున్నారు అని మనకి తెలియకపోవచ్చు కానీ ఆ నమ్మకం ఉంటే మనకే కొన్ని రోజుల తర్వాత రివీల్ అవుతుంది అనమాట మీకు మా జీవితంలో ఒక చిన్న సంఘటన చెప్తారు మేము ఎప్పుడైతే ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నామో ఒక పర్టికులర్ కాలేజ్ గురించి మేము చాలా విన్నాం అనమాట అక్కడ ఏమంటారు అని అంటే చాలా మోడర్నైజ్డ్ కాలేజ్ అక్కడ అక్కడ చాలా కల్చర్ బాగుండదు అని విన్నాం కానీ మేము మనసులో అనుకున్నాం భగవంతుడా మేము చిన్నప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని ఆరాధన చేసాం మాకు ఆ కాలేజ్ లో మాత్రం వెళ్ళాలని లేదు ఎందుకంటే నీ భక్తి ఎక్కడ పోతుందో అని మాకు భయము అని మనసులో అనుకున్నాం అనమాట కానీ భగవంతుడు ఏం చేశారు తెలుసా అండి తిరిగి తిరిగి ఏ కాలేజ్ లో సీట్ ఇవ్వలేదు ఆ కాలేజ్ లో ఇచ్చారు నేను అనుకున్నా అయ్యా ఏంటి అన్యాయం నాతో పాటు అం
అంటే ప్రశ్నిస్తూ కాదు నేను ఇప్పుడు మనసులో ఆలోచిస్తున్న కృష్ణుడు ఎందుకు ఇలా చేశాడు సరే భగవంతుడు చేశాడంటే ఏదో ఒకటి మార్గం ఆయనకి తెలుసు నాకు ఇప్పుడు చెప్పింది తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి అంటే ఇంకెవరికి బాగా తెలుస్తుంది చెప్పాను పక్కింటి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది షాప్ లో రోడ్ లో వెళ్లే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది షాప్ లో ఉండే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ షాప్ లో వాడు ఎవరైనా సరే ఒక పది రూపాయలు పెట్టి సిగరెట్ ఇవ్వు అనేది ఇస్తాడు వాడికి ఏముందండి కానీ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతే ఏం చేస్తుందండి ఇస్తుందా ఎందుకంటే తల్లికి తెలుసు పిల్లవాడిని ఎలా చూసుకోవాలి భగవంతుడా నువ్వు నాకు ఇది చేసావు అని అంటే ఏదో ఒకటి చూపించాలనుకుంటున్నావు వెయిట్ చేస్తా చూస్తాను నువ్వు నాకు ఏ విధంగా కృప చూపించాలనుకుంటున్నావు ఎప్పుడైతే మేము ఆ కాలేజ్కి వెళ్ళామో భక్తులతో పరిచయం అయ్యి ఎంత చక్కగా భగవద్గీత నేర్చుకొని మా గురువు గారితో పరిచయం ఏర్పడి మేము ఇలా ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళడానికి కారణం అక్కడ ఉన్నందుకు లేకపోతే ఉండేదా కాదు కొద్దిసేపు ఓపికతో ఉండాలి మనం అంతే భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడు మన జీవితంలో తెలుసుకోవడానికి ఆ ఓపిక ఆ నమ్మకం ఆ ప్రేమ ఆ భక్తి ఉంటే జీవితంలో ఏది కూడా మనకి చెడు అని అనిపించదు దీనికోసం భగవంతుడు పైన నమ్మకం అనేది చాలా ముఖ్యం గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు విషయాలు ఈ ఆన్సర్ కి సమాధానం ఒకటి మనం చేసుకున్నదే మన దగ్గరకు వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా ఏది కూడా భగవంతుడు మనకి ఏమి ఇవ్వరు మనం చేసుకున్నది మనకు వస్తుంది కానీ భగవంతుడు అందరికీ కూడా మంచి చెయ్యాలి అని మాత్రమే చూస్తాం ఎంత ప్రయత్నిస్తున్నారండి భగవంతుడు ఆయన వైపు నుంచి చూస్తే ఎంత శాస్త్రాన్ని ఇచ్చారు ఎన్నిసార్లు అవతారం తీసుకున్నారు ఎంత మంది గురువులను ఇస్తున్నారు ఎంత చక్కగా భగవంతుడు గురించి చెప్పుకునే ఒక మార్గాన్ని ఇప్పుడు చూడు సుమన్ టీవీ వాళ్ళు కూడా ఎంత చక్కగా గీతాంజలి గారు సుమన్ గారు వీళ్ళందరూ ప్రయత్నం చేస్తుంది ఏంటి అని అంటే శాస్త్రంలో చెప్తుంది భగవంతుడు మనందరికీ చెప్పాలి అనుకుంటున్నది చెప్పిస్తున్నారు అనమాట శాస్త్ర ప్రామాణికంగా మనం చేస్తున్నది ఏంటి అని అంటే ఆచార్యులు ఇచ్చింది ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ గా మీ దగ్గర డెలివరీ చేస్తున్నాం అనమాట కాబట్టి ఇవన్నీ ఎందుకు భగవంతుడు చేస్తున్నారు ఈ మీడియా ఈ వీడియో మీ దగ్గరకు వచ్చింది అనుకోండి దీని అర్థం ఏంటో తెలుసా కృష్ణుడు మీతో మాట్లాడాలి అని అనుకుంటున్నారు కృష్ణుడు మీకు ఆయన ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఒకళ్ళని ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా చెప్పిస్తున్నారు అంతే కాబట్టి మనం వీటన్నిటినీ విని మన జీవితాన్ని మార్చుకొని ఒక ధార్మికంగా వెళ్ళగలిగితే అప్పుడు మన జీవితంలో ఆనందం తప్ప ప్రభుజీ కొంతమంది మనం చూస్తాం కదా గతంలో ఏమైనా చెడు చేసి తర్వాత మంచిగా మారుతారు తెలుసుకుంటారు ఇది మనం తప్పు చేస్తున్నాం ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి మంచి మార్గంలో వెళ్తారు అలా వాళ్ళు మంచి మార్గంలో వెళుతున్న క్రమంలో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళని పోప్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ రోజు నువ్వు అలా చేసావు అప్పుడు నువ్వు అలా ఉన్నావు నీ బుద్ధి అలాంటిది నువ్వు అలాంటి మనిషి ఇలాంటి మనిషి అది చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది కొంతమందిని వీళ్ళు మంచిగా మారి మనం ఇంత చక్కగా ఉన్నాము చెడుతనాన్ని వదిలేసాము పాత జీవితాన్ని వదిలేసాము కొత్తగా వెళ్తున్నాము అయినా ఆ పాతవన్నీ గుర్తు చేసి ఇలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నారు వీటిని మేము ఎలా అధిగమించాలి ఆలోచన ఉంది ఇలాంటి వ్యక్తుల నుంచి మేము ఎలా దూరంగా ఉండాలి అని కొంతమంది ప్రశ్న మీకు ఇంగ్లీష్ లో ఒక విషయం చెప్తారు ఎవ్రీ సినర్ హ్యాస్ అ ఫ్యూచర్ అండ్ ఎవ్రీ సెయింట్ హ్యాస్ అ పాస్ట్ అంటారు భగవంతుడి యొక్క దృష్టిలో ఈ విషయాన్ని ఏమంటారో తెలుసా అండి భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పిన విషయాన్ని చెప్తారు అపి చేచ్చు దురాచారో భజతే మా మనన్యభ సాధురేవ సవంతవ్య అని ఏమంటారో తెలుసా అపి చేచ్చు దురాచారం అంటే ఎంత పాపాత్మనైనా అవ్వనివ్వండి కానీ ఒకసారి త్రికరణ శుద్ధిగా నేను చేసింది తప్పు తెలుసుకున్నాను కృష్ణ నేను ఇక పైన ఈ పని చెయ్యను అని మారుతే అపి చేచ్చు దురాచారం అంటే ఎంత పెద్ద పాపాత్మనైనా పర్వాలేదు భజతే మాం అనన్య బాక్ తప్పు తెలుసుకొని మళ్ళీ ఆ తప్పుని రిపీట్ చేయకుండా ఎవరైతే కృష్ణుణ్ణి భజిస్తారు అంటే ఆయన ఆరాధన చేస్తారో సాధురేవ సమంతవ్య ఆయనని సాధువుగా చూడాలి నేను ఆయనని సాధువుగా చూస్తానని కృష్ణుడు చెప్తున్నాను కృష్ణుడే ఆయనని మంచివాడుగా చూస్తే మనం మాత్రం నువ్వు ఆ రోజు ఇలా చేసావు నువ్వు ఆ రోజు ఇలా మాట్లాడావు నీకుండే అలవాటు నాకు తెలియదా నువ్వు అప్పుడు ఏం చేసావు అని అంటే భగవంతుడి యొక్క భక్తుల పట్ల అపరాధం చేసిన వాళ్ళం కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా అండి ఒకళ్ళు మారి మంచి మార్గంలో వెళ్తున్నారు అని అన్నప్పుడు నీకు ఆ అలవాటు ఉండేది నీకు ఈ అలవాటు ఉండేది నువ్వు అలా మాట్లాడేవాడివి ఇప్పుడు ఏదో సాధువుగా మాట్లాడుతున్నావు అని మనకు అందానికి వీల్లేదండి ఎందుకంటే ఇది భగవంతుడు చేసిన నియామక ఒకసారి ఒకళ్ళు మారారు అని అంటే ఆయనని ఇప్పుడు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో అలానే చూడాలి అని చెప్తారన్నమాట మీకు శాస్త్రం నుంచి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ధ్రువుడు గురించి మీరు వినే ఉంటారు కదా చిన్న పిల్లవాడు ఐదు సంవత్సరాల పిల్లవాడు వాళ్ళ పిన్న తల్లి ఆయన్ని మాటలు అంటుంది అనమాట నువ్వు మీ తండ్రి గారి ఒళ్ళో కూర్చునే అర్హత లేదు ఎందుకంటే నువ్వు నా కడుపులోంచి పుట్టలేదు అని కొద్దిగా తిడ
ధ్రువుడు అప్పుడు భక్తుడు కాదండి కానీ అరణ్యానికి వెళ్ళి భగవద్భక్తుడిగా మారి భగవంతుడు అనుగ్రహాన్ని పొందాక ఆ అపరాధం ఎప్పుడైతే భక్తుడు కాకముందు చేసిన అపరాధం కూడా ఇప్పుడు ఆవిడ తల్లి ఆవిడ అరణ్యంలో ఉండే మంతలలో కాలిపోతుంది అన్నమాట ఎందుకు అని అంటే భగవద్భక్తుల పట్ల చేసిన అపరాధం అప్పటికి భక్తుడు కాదు ఫ్యూచర్ లో భక్తుడు అయ్యాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఎవరు ఫ్యూచర్ లో భక్తుడు అయిపోతారో మనకేం తెలుసు ప్లస్ ఇంకో విషయం ఏంటో తెలుసా భగవంతుడే వాళ్ళని సాధువుగా చూసినప్పుడు మనం వాళ్ళని వాళ్ళన్నా అనుకోండి డైరెక్ట్ గా భగవంతుడి యొక్క మనసుని నొప్పించిన వాళ్ళం అవుతున్నారు మీకు ఒక విషయం చెప్తారు సైన్స్ లో కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మన బాడీలో ఉండే ప్రతి ఒక్క సెల్ మారిపోతుంది అని చెప్తారు మనం వినే ఉంటారు సెవెన్ ఇయర్స్ కో ఎన్నో ఇయర్స్ కో మారిపోతుంది అని చెప్తారు కాబట్టి మన భౌతికంగా చూస్తేనే మనం మొత్తం మారిపోతూ ఉంటాం చిన్న ఉన్నప్పుడల్లా పెద్దగా వాళ్ళగా ఉన్నా మొత్తం మారిపోతూ ఉంటాం అలా ఒక వ్యక్తి మారినప్పుడు త్రికరణ శుద్ధిగా మనసు మారిపోయినప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఏంటి ప్రాబ్లం చెప్పండి కానీ అన్నిటికంటే చెడు విషయం ఏంటి అని అంటే ఎవరైనా మంచిగా మారి ధార్మికంగా వెళ్తున్న వాళ్ళని మనం చూస్తూ ఉంటాం చాలా సార్లు ఆ కాలు బట్టి లాగేస్తూ ఉంటారు అనమాట నువ్వు అలా చేసావు నువ్వు ఇలా చేసావు నువ్వు ఇప్పుడు ఇలా ఏదో యాక్టింగ్ చేస్తున్నావు అని చాలా మంది అంటూ ఉంటారు కానీ అలా ఎప్పుడు అనకూడదండి అది మనకి మంచిది కాదు ఎందుకంటే ఒకళ్ళు మంచి మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత తోడ్పడితే మనకంత మంచిది వాళ్ళ కృప మన పైన కూడా వస్తుంది ఎంతో తెలుసా అండి ఒకళ్ళు చెప్తారు శాస్త్రంలో ఒక మాట ఉంది మన ఇంట్లో కానీ మన వంశంలో కానీ ఎవరైనా భగవంతుడి యొక్క భక్తుడు ఉన్నాడు అని అంటే ఇరవై ఒక్క తరాలు తరిస్తారట ఇరవై ఒక్క తరాలు సరే తరిస్తారట ఇంకొక ఆచారులు ఏం చెప్తారో తెలుసా అండి ఇరవై ఒక్క తరాలు అని అంటే ఇరవై ఒక్క జన్మల తల్లిదండ్రులు తరిస్తారు అని చెప్తారు కాబట్టి ఒక భక్తుడి యొక్క సాంగత్యం ఒకరు మంచిగా ధార్మికంగా వెళ్తున్నారు అనే వాళ్ళు మనతో ఉండటమే చాలా గొప్ప విషయం అనమాట కాబట్టి ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైనా మారారు మంచి మార్గంలో వెళ్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళని ఎప్పుడు మనం నిందించకూడదు వీలున్నంత సహాయం చెయ్యాలి వాళ్ళకి కానీ నింద మాత్రం ఎప్పుడు చేయకూడదు అనమాట కాబట్టి భగవంతుడు ఏం చేశాము దానికంటే ఇప్పుడు మనం ఎలా ఉన్నాము అనే విషయం పరిగణలోకి తీసుకుంటాను అభిచేత్ సుదరాచారో భజతే మా మనయవ సాధురేవ సమర్థవ్య సాధువుగా స్వామి మనల్ని చూసినప్పుడు మనం కూడా వాళ్ళని అలానే చూడాలి అందుకే ఈ విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి ఎవ్రీ సినర్ హ్యాజ్ అ ఫ్యూచర్ అండ్ ఎవ్రీ సెయింట్ హ్యాజ్ అ పాస్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొన్నిసార్లు తెలియక చేసాము తప్పు అసలు అది మేము ఊహించలేదు ఇలా జరుగుతుందని అంత పెద్ద తప్పు జరిగిపోతుందని తెలియక చేసాం కదా అది కూడా పెద్ద పాపం అని అడుగుతూ ఉంటారు మీరు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ బ్రేక్ చేసేసారు ట్రాఫిక్ పోలీస్ వచ్చి మిమ్మల్ని పట్టుకొని ఫైన్ ఇవ్వండి అన్నారు అయ్యో నాకు తెలియదండి రెడ్ సిగ్నల్ క్రాస్ చేయడం తప్పని అని అంటే ఓ తెలియదా పర్వాలేదు వెళ్ళిపోండి అని అంటారా అండి రూల్ అంతే తెలిసి చేసినా తెలియకపోయినా తప్పు తప్పే అంతేనా ఎవరైనా ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి మర్డర్ చేసేసి పోలీసులు వచ్చాక అయ్యా నాకు తెలియదు అయ్యా మర్డర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారంగా తప్పు అని అంటే మనం వదిలేయగలుగుతాను తెలిసి చేసినా తెలియకపోయినా తప్పు తప్పే అవుతుంది అందుకే మనం జాగ్రత్తగా ఏంటి మన శాస్త్రం చెప్పేది ఏంటి తప్పు ఏంటి చెడు ఏంటి ధర్మం ఇంకొక విషయం చెప్తాను మొన్న మేము ముంబైలో ఉన్నప్పుడు జేజే మెడికల్ కాలేజ్ అని వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఫేమస్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఇన్ మహారాష్ట్ర అక్కడికి మమ్మల్ని క్లాస్ ఇవ్వడానికి పిలిచారు అనమాట అయితే అందరు మెడికల్ స్టూడెంట్స్ తో మాట్లాడేసి నేను తిరిగి వస్తున్నా ఒకళ్ళు ఫోన్ చేశారు అనమాట ఫోన్ చేసి ప్రభుజీ నా సంవ నాకు వయసు ఇప్పుడు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు నేను భగవద్గీత కొనుక్కున్నాను చదువుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు మా చుట్టాలు అందరు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు చదవకూడదు భగవద్గీత చదివితే వాటిని పాటించాల్సి వస్తుంది పాటించకపోతే తప్పు అవుతుంది అందుకు చదవకు అని చెప్తారు అయితే నేను అన్నాను ఎలా చెప్పానంటే ఇది అయ్యా నువ్వు ఏంటి కాన్స్టిట్యూషన్ తెలుసుకోకు ఏంటి రూల్స్ తెలుసుకోకు తెలుసుకోకుండా చేసేయకపోతే నీకు తప్పు రాదు అన్నట్టుగా ఉంది ఈ విషయం ఇప్పుడు చూడండి ఎంత అన్యాయం చెప్పండి అలా చెప్తున్నాను తెలిసినా తెలియకపోయినా తప్పు తప్పే కదండి ఇంకా తెలుసుకుంటే వాడు మారుతారు మంచి జనాలకండి ఈ మధ్య కాలంలో ఏమైపోయింది అని అంటే మీరు చూసారైపోయినా ఏ మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళైనా వాళ్ళ మత గ్రంథానికి చాలా ముఖ్యత్వాన్ని ఇస్తారు 
క్రిస్టియన్స్ అనుకోండి వాళ్ళకి బైబుల్ అంటే చాలా ముఖ్యం ఎవరైనా బైబుల్ నమ్మని క్రిస్టియన్ చూసారా ఖురాన్ నమ్మని ముస్లిం చూసారా కానీ భగవద్గీత నమ్మని హిందువులు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటారు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెడతారు కానీ భగవద్గీత నమ్మవండి మేము భాగవతం నమ్మవండి ఇదండి ఎవరు కానీ ఒక్కసారి మనం శాస్త్రాన్ని నమ్మనప్పుడు మనం ఆ ధర్మానికి చెందిన వాళ్ళం ఎలా అవుతాను చెప్పండి సార్ ఎందుకంటే ఆ ధర్మానికి ఆధారమే ఆ శాస్త్రం కాబట్టి మనం భగవద్గీత భాగవతం ఇవన్నీ కూడా మనం అధ్యయనం చెయ్యాలి మన పూర్వీకులు అంత కష్టపడి మనకి శాస్త్రాలు అందించినప్పుడు అధ్యయనం చేయకపోతే వాటిపైన నమ్మకం లేను అన్నప్పుడు మా అందరు ఆచారులు చెప్పింది ఒకటే విషయం అండి భగవంతుడి పైన నమ్మకం అంటే ఏంటి అని అంటే శాస్త్రం పైన నమ్మకమే భగవంతుడి పైన నమ్మకం శాస్త్రాన్ని నమ్మను భగవంతుని నమ్ముతాను అని అంటే సారీ సార్ దట్ ఈస్ నాట్ రియల్ ఫీత్ కాబట్టి శాస్త్రాన్ని నమ్మాలి శాస్త్రంలో అన్ని కూడా భగవద్గీతలో మొత్తం నిజంగా చెప్పాలంటే అండి ఏం చెయ్యాలి ఏం చేయకూడదు ఎలా ఉండాలి ఏ ఏం ఎలా ఉంటే నీకు ఏమవుతుంది ఏంటి జీవితం యొక్క లక్ష్యం నీకు జీవితం ఎందుకు ఇచ్చింది అసలు నువ్వెవరు భగవంతుడు ఎవరు భగవంతుని చేరుకునేది ఏంటి అన్నీ కూడా భగవద్గీతలో ఇచ్చి ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ అధ్యయనం చేసి మనం మారితే చిన్న చిన్న అడుగులు అండి ఇప్పుడు చూడండి చాలా మందికి భయం ఏంటో తెలుసు నా జీవితం మొత్తం మారిపోవాలేమో ఇప్పుడు భగవద్గీత చదివితే అంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి భయపడుతూ ఉంటారు కానీ నేను చెప్పే విషయం ఏంటి అని అంటే అన్ని విషయాలు తెలుసుకోండి చిన్న 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 అడుగులు వేయండి ధర్మం వైపు నడువులు వేస్తూ ఉండండి ఆ భగవంతుడి యొక్క కృప తప్పకుండా లభిస్తుంది ఒక రోజు మంచిగా ధార్మికంగా మనం జీవనం చేసే శక్తి భగవంతుడు ఇస్తాడు దానికి భయపడాలి సార్ ఓపికతో ఉండాలి ఓపిక ఉండాలి ఆ నమ్మకం ఉండాలి ఆ శ్రద్ధ శాస్త్రం పట్ల మనకు ఉండాలి చక్కగా వివరించారు ప్రభుజీ నమస్తే హరే కృష్ణ